আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়ে খুব ভালো আছি তো আজকে কোনো রেসিপি শেয়ার করব না আজকে আপনাদের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় শেয়ার করব আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সুগার সিরাপ কিভাবে তৈরি করে এবং এখন যেহেতু রমজান মাস চলে আসছে তাই চিনি গলার ঝামেলা ছাড়াই আপনারা এই সুগার সিরাপটা বাসায় করে রাখলে আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে এবং আপনারা অনেক সময় দেখা যায় যে আপনাদের মনে থাকে না চিনি দিতে অথবা চিনি গলতে সময় লাগে যে কোনো একটা শরবত করতে অথবা যে কোনো কিছু একটা করতে সময় লাগে সেক্ষেত্রে আপনার বাসায় যদি এই সুগার সিরাপটা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার জন্য খুব সহজ হয়ে যায় তাই এই সুগার সিরাপটা কিভাবে তৈরি করি চলুন তাহলে আমরা দেখিনি তো এখানে আমি দুই কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিয়েছি আর পনেরো দুই কাপ পরিমাণ হচ্ছে পানি দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে এখানে দুই কাপ পানিও দিতে পারেন তো পানি দেওয়ার পর আমি চিনিটা ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ঠান্ডা পানিতে গলে গলানো হয়ে গেছে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি চুলায় উঠেই নিয়েছি তো চিনিটা আপনারা ঠান্ডা পানিতে গলিয়ে নেবেন কারণ হচ্ছে চিনিটা যখন জাল দেব তখন হয়তো ওটা লেগে যেতে পারে অথবা আটালো একটা ভাব আসতে পারে সেই জন্য আমি চিনিটা আগে ঠান্ডা পানিতে ভালো করে নেড়ে চেড়ে গলিয়ে নিয়েছি এখন আমি চুলায় দিয়ে দিয়েছি তো চুলায় দিয়ে এভাবে নাড়তে থাকবো অনবরত কারণ যেহেতু মিষ্টির জিনিস তাই এটা নাড়াচাড়া করতে হবে আর সাথে আমি আমার যেসব উপকরণ লাগবে আরও এখানে আমি একটা লেবু নিয়ে নিয়েছি তো চিনিটা একটু একটা ব্লক আসুক আর ততক্ষণে আমরা লেবুটা কেটে নিই আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সালের মতো যে জিনিসটা এটা হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ মধু এটা যে কোনো দোকানে পাবেন আপনি মুদি দোকানে যেখানে হচ্ছে এইসব ধরনের জিনিস ভুসি তোকমা এগুলো বিক্রি করে সেই সব মুদি দোকানে আপনি এগুলো পাবেন যেখানে জ্যৈষ্ঠ মধু বললে আপনাকে দিয়ে দেবে তো এটা আস্ত ছিল আমি ফালি করে নিয়ে নিয়েছি তো আমার চিনিতে একটা ব্লক চলে এসেছে যখনই চিনিটা ফুটে উঠবে তখনই আপনি এই জ্যৈষ্ঠ মধু চালটা দিয়ে দেবেন কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্লেভারের জন্য আপনি অপশনাল এটা আপনি চাইলে দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন আপনি যদি জ্যৈষ্ঠ মধু না দেন তাহলে এমন কোনো প্রবলেম নেই বাসায় যদি না থাকে তাহলে এই সুগার সিরাপটা বানাতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না এমনিতেই বানাতে পারবেন আর কেটে রাখা হচ্ছে লেবুর রসটা আমার আমি ব্যবহার করব তো জ্যৈষ্ঠ মধু তো আমি দিয়ে দিছি ফ্লেভারের জন্য অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে সেই জন্য আর চিনিটা অনেক সময় আমরা যদি ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখি সেক্ষেত্রে কিন্তু চিনিটা জমাট বেঁধে যেতে পারে অথবা আঠালো একটা ভাব আসতে পারে তাই লেবুতে কখনোই আঠালো ভাবটা আসবে না তাই আমি এখানে লেবুর অর্ধেক পরিমাণ লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি কারণ লেবুর রসটা দিলে আমার যে সিরাপটা আমি তৈরি করব সেটা কখনোই আঠালো ভাব আসবে না তো এই সিরাপটা আপনারা ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহের মতো তো তারপরে আবারও একদিন আর একটা করে নেবেন তো আমি সময় বাঁচানোর জন্য এগুলো আগের থেকেই করে রাখি যেহেতু রোজা চলে আসছে তাই ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়ায় যেন সব রোজা রাখতে পারি সেই জন্য আগের থেকে একটু কষ্টটা কমিয়ে রাখলাম তো আমি অর্ধেক লেবু এখানে চিপি দিয়ে দিচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছেন আমার চিনিটা ব্লক চলে এসেছে তো এভাবে এখন নাড়াচাড়া দিতে থাকবেন তারপরে যখন আপনার কাছে মনে হবে এটার ঘনত্ব আপনি কিভাবে রাখবেন সেটা আপনি নিজের ইচ্ছা মতো ঘনত্বটা করে নেবেন যেভাবে আপনি রাখতে চান এটার ঘনত্ব সেভাবে উঠিয়ে নেবেন তো আমি আরও একটু ঘনত্ব করব সেই জন্য আরও একটু সময় রাখব সো ভিওয়ার্স আমি মনে করি আপনাদের আজকের ভিডিওটা খুবই কাজে লাগবে যেহেতু রমজান মাসে আমাদের অনেক সময় অনেক ব্যস্ততার কারণে আমাদের মনে থাকে না যেহেতু চিনি দিতে তাই এই সিরাপটা বাসায় থাকলে খুব সহজেই আপনি সিরাপটা দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করতে পারবেন আর এই সিরাপটা দিয়ে কিভাবে লেবুর জুস তৈরি করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দেব আর এখানে আমি এক চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম কারণ হচ্ছে লবণ দিলে চিনির হের ফের হবে না এবং এক চামচ লবণ দেওয়াতে চিনির সারটা বাড়িয়ে দেয় তার সাথে সাথে যে জ্যৈষ্ঠ মধুটা আমরা দিয়ে দিয়েছি সেটা ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসবে তো আমি চুলোটা বন্ধ করে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন যে আস্তে আস্তে এটা ঠান্ডা হলে আমি এটাকে একটা কাছের বইমে সংরক্ষণ করে রাখব তো অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে আসছে আমি যেহেতু নাড়াচাড়া দিয়েছি তো এখন আপনারা দেখতে পাবেন 
যে একটা কাচের বয়ম আমি কিভাবে সংরক্ষণ করে রাখি তো একটা কাচের বয়ম নিয়ে নিয়েছি আমি সেটার ভিতরে আমি জ্যেষ্ঠমধু ছাল দুটো উঠিয়ে তারপরে সংরক্ষণ করতেছি এই যে দেখুন ঘনত্বটা আপনারা এরকম রাখতে চাইলে রাখবেন এর থেকে যদি আপনারা একটু বেশি রাখতে চান তাহলে আপনারা আর একটু জাল দিয়ে তারপরে একটু ঘন করে নিতে পারবেন আমার কাছে মনে হচ্ছে এটাই বেটার তাই আমি তুলে ফেললাম তো এরকম ভাবে যদি সুগার সিরাপটা আমরা বাসায় করে রাখি দেখা যায় এক্সট্রা একটা মেহমান চলে আসলে হঠাৎ করে তখন কিন্তু আমাদের চিনি গলানো নিয়ে একটা ঝামেলা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই সুগার সিরাপটা দিয়ে বাসায় যে কোনো সময় যে কোনো শরবত অথবা যে কোনো নাস্তার আইটেম আপনি তৈরি করতে পারবেন আর এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই সুগার সিরাপ দিয়ে কীভাবে সহজ করে এই গরমে লেবুর শরবত তৈরি করবেন তো আমি এখানে ফ্রিজের এক এক গ্লাস পানি নিয়ে নিয়েছি আর সাথে নিয়ে নিয়েছি তিন টুকরো আইস আর এখন নিয়ে নিচ্ছি লেবু লেবু চিপড়ে নিচ্ছি তো এই গরমের ভিতরে প্রশান্তির জন্য যদি আপনি এরকম একটি মানে জুস তৈরি করেন তাহলে কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকার এবং আপনার এটা গরমের জন্য অনেক প্রশান্তি নিয়ে আসবে আপনার জন্য যেহেতু রমজান চলে আসছে আপনি যদি চান এরকম একটি শরবত ইফতারিতে রাখতে এই আইটেম সেটাও আপনি রাখতে পারবেন তো এই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে সুগার সিরাপটা তৈরি করছি সেটা এখানে দেখাচ্ছি যে কতটা সুন্দর এবং কালার কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে তো আমি এই সুগার সিরাপটা দিয়ে দিচ্ছি এবং সাথে কিন্তু আমি লেবু দিয়ে দিয়েছি তো এই সুগার সিরাপটা একটু কাজ থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের যে দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে তো এখন আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে নিব আর একটা আপনারা চাইলে এটা কিন্তু আমি একটা চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করছি আপনারা চাইলে একটা ডাল ঘুটনি দিয়েও কিন্তু সুন্দরভাবে নেড়ে চেড়ে তারপরে এই শরবতটা তৈরি করতে পারবেন তো এই সুগার সিরাপটা থাকলে খুব দ্রুত দেখেন কত সহজে একটা শরবত তৈরি করা যায় কোনো ঝামেলা ছাড়াই চিনি গলার কোনো ঝামেলা নেই খুব দ্রুত এবং খুব সহজেই আপনারা এটা করতে পারবেন সো ভিওয়ার্স আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে আর আপনাদের অনেক কাজে লাগবে তো সবাই আমার ভিডিওগুলো দেখবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন আমাকে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন তো এই এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আরও দুই টুকরো আইস গ্লাসের ভিতরে তারপর আমি সিরাপটা নামিয়ে নেব তো এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার লেবুর শরবত তো ফিরে আসছি একটু পর ডেকোরেশন করে তো এই যে আমার লেবুর শরবতটা তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি এর ভিতরে আরও একটা জিনিস দেব সেটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমার আসলে প্রথম দিতে মনে ছিল না এখানে আমি আরও এক চামচ পরিমাণ হচ্ছে এখানে এক চামচ পরিমাণ বিট লবণ দেব কারণ আমার বিট লবণটা দিতে প্রথমে মনে ছিল না তো আমি লাস্টে বিট লবণটা দিয়ে তারপরে শরবতটা খাব তো আপনারা আমি যেহেতু প্রথম দিনেই আপনারা প্রথমেই আপনারা যখনই এটা হাঁ চামচ দিয়ে গুলো গুলিয়ে নেবেন তখনই এটা বিট লবণটা দিয়ে দেবেন তো আমি শেষে বিট লবণটা দিলাম যেহেতু আমার মনে ছিল না আগে তো বিট লবণটা যখন দিছি প্রথমে আমি যখন একটু টেস্ট করলাম যে কেমন হয়েছে তো দেখলাম যে কিছু একটা আমার রং হয়েছে কিছু একটা আমি ভুল মানে দেয়া হয়নি তো বিট লবণটা দেওয়ার পরে আমি একটু টেস্ট করে দেখলাম এটার স্বাদটা কিন্তু অসাধারণ আপনি এই রমজানে ইফতারিতে এরকম একটি শরবত যদি আপনি পান করেন সারা দিনের ক্লান্তি আপনার দূর হয়ে যাবে তো ভিওয়ার্স আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে দেখা হবে নতুন আরও কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ